প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা সবাই কেমন আছো অবশ্যই ভালো আছো সবাইকে স্বাগত লায়ন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজের ব্যবস্থাপনায় অনলাইন ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে এর আগেও তোমরা কয়েকটি ক্লাস করেছো আমি তোমাদের বিষয় শিক্ষক শাপলা সাহা সহকারী শিক্ষক লায়ন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ রংপুর আজকের বিষয় ভূগোল ও পরিবেশ একাদশ অধ্যায় বাংলাদেশের সম্পদ ও শিল্প বাংলাদেশের বনভূমি সম্পর্কে আজকে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব বনভূমি থেকে যে সম্পদ উৎপাদিত হয় বা পাওয়া যায় তাকে বনসম্পদ বলে কোন দেশের পারস্পরিক ভারসাম্য এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মরুভূমির পঁচিশ ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন কিন্তু দুই সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে বনভূমির পরিমাণ শতকরা প্রায় সতেরো দশমিক বাষট্টি ভাগ জলবায়ু ও মাটির গুণাগুণের তারতম্যের কারণে বাংলাদেশে বনভূমিকে কত শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে তোমরা কি বলতে পারবে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে দেখো একটি ক্রান্তীয় চিরহরিত এবং পাতা ঝরা গাছে বনভূমি দ্বিতীয়টি দেখো ক্রান্তীয় প্রা পাতা ঝরা গাছের বনভূমি আর তৃতীয়টি দেখো স্রোতজ বনভূমি বা সুন্দরবন এবার তোমরা ক্রান্তীয় চিরহরিত এবং পাতা ঝরা গাছের বনভূমি চিত্র দেখতে পাচ্ছ ক্রান্তীয় চিরহরিত এবং পাতা ঝরা গাছের বনভূমি দেখো বাংলাদেশে খাগড়াছড়ি রাঙ্গামাটি ও বান্দরবানের প্রায় সব অংশে এবং চট্টগ্রাম ও সিলেট জেলার সিলেট অঞ্চলের কিছু অংশে এ বনভূমি বিস্তৃত পাহাড়ের অধিক বৃষ্টিপ্রবণ অঞ্চলে ক্রান্তীয় চিরহরিত এবং কম বৃষ্টিপ্রবণ অঞ্চলে পাতা ঝরা গাছের বনভূমি দেখা যায় তাহলে তোমরা এবার ক্রান্তীয় পাতা ঝরা গাছের বনভূমি দেখব বাংলাদেশের প্লাস্টেশন কালের সোপান সমূহে এ বনভূমি রয়েছে এ বনভূমিকে দুই অংশে ভাগ করা হয়েছে একটি দেখো ময়মসিং টাঙ্গাইল ও গাজীপুর জেলার মধুপুর ও ভাওয়ালের বনভূমি আরেকটি দেখো দিনাজপুর রংপুর জেলার বরন্দ বনভূমি অবস্থিত শীতকালে এ বনভূমির বৃক্ষের পাতা ঝরে যায় কিছুকালে আবার নতুন পাতা গজায় এবার স্রোতজ বনভূমি বা সুন্দরবন একটি দৃশ্য দেখতে পাচ্ছ বনাঞ্চলের দৃশ্য তাহলে এগুলো দেখো কি কোথায় কোথায় পাওয়া যায় উত্তরে খুলনা সাতক্ষীরা বাগেরহাট জেলা দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পূর্বে হরিণঘাটা নদী পিরোজপুর ও বরিশাল জেলা এবং পশ্চিমে রাঙ্গাইমঙ্গল হারিয়াভাঙ্গা নদী ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের আংশিক প্রাপ্ত সীমা পর্যন্ত এ বনভূমি বিস্তৃত এটি খুলনা বিভাগের ছয় হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত সমুদ্রে জোয়ার ভাটা ও লোনা পানি এবং প্রচুর বৃষ্টিপাতের জন্য এ অঞ্চল বৃক্ষ সমৃদ্ধ তাহলে আমরা চিত্রে একটি বাংলাদেশের মানচিত্রে দেখব বন সম্পদের দৃশ্য দেখো সবুজ রং করা যেখানে আছে সেগুলো কিন্তু ক্রান্তীয় চিরহরিত ও পাতা ঝরা গাছের বনভূমি তা সেগুলো দেখো খাগড়াছড়ি রাঙ্গামটি বান্দরবন এটা হচ্ছে চট্টগ্রাম জেলা বিভাগের ভিতরে আর দেখো কিছু কিছু পাওয়া যায় সিলেটের কিছু অংশে মৌলবিবাজার হবিগঞ্জ তারপরে জামালপুর এলাকা তো কিছু এগুলো গাছ দেখা যায় এখন ক্রান্তীয় পাতা ঝরা গাছে দিনাজপুর রংপুর জামার ময়মনসিংয়ের ডাং টাঙ্গাইল গাজীপুর এসব এলাকা তো ক্রান্তীয় পাতা ঝরা গাছের বনভূমি দেখা যায় আর দেখো স্রোতজ বনভূমি বা সুন্দরবন সুন্দরবন খুলনা বিভাগের ভিতরে এই এসব দেখা যায় বনভূমি দেখা যায় তাহলে নীল রং যেটা দেওয়া আছে সেখানে খুলনা বিভাগের ভিতরে এটা বনভূমি স্রোতজ বনভূমি বা সুন্দরবন দেখা যায় খুলনা বিভাগের ভিতরে এবার আমরা বনাঞ্চলের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করব বনসম্পদ দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে বাংলাদেশে বনসম্পদের পরিমাণ সীমিত এবং দিন দিন কমে যাচ্ছে অর্থনীতি উন্নয়ন ও প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বনভূমির গুরুত্ব অপরিসীম 
তাহলে দেখো এক প্রাকৃতিক গুরুত্ব জীববৈচিত্র্য রক্ষা মাটি বা ভূমিক্ষয় রোদ ভূমিধ্বস রক্ষা বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি আবহাওয়া ও আদ্র রাখা ও বন্যা নিয়ন্ত্রণে বনভূমির গুরুত্ব পূর্ণ অবদান রাখে দুই নম্বর দেখো পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনা সুন্দরবন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম পর্যটন শিল্পের অপার সম্ভাবনাময় স্থান এর জীব বৈচিত্র্য পর্যটকদের আকর্ষণ করে যা দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে তিন দেখো পণ্য সামগ্রী সংগ্রহ মানুষ তার দৈনন্দিন প্রয়োজনে কাঠ বাঁশ বেত মধু মোম প্রভৃতি বন থেকে সংগ্রহ করে থাকে এছাড়াও জীবজন্তু চামড়া ও ভেষজ দ্রব্য বনভূমি থেকে সংগ্রহ করা হয় নির্মাণের উপকরণ মানুষ বনভূমি থেকে তার ঘর বাড়ি ও আসবাবপত্র নির্মাণের জন্য কাঠ বাঁশ বেদ ইত্যাদি যাবতীয় উপকরণ সংগ্রহ করে পাঁচ দেখো শিল্পের উন্নতি কাগজ রিয়ন দিয়ার সলাই ফাইবার বোর্ড খেলনা সরঞ্জাম প্রভৃতির উৎপাদন কাজে বনসম্পদ ব্যবহৃত হয়ে শিল্পের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে কর্ণফুলি কাগজকল খুলনা নিউ স্প্রিন কারখানা বনসম্পদের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে ছয় দেখো দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস উপকূলীয় অঞ্চলে বনভূমির সামুদ্রিক জলশ্বাসের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে সাত দেখো পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বনভূমি থেকে কার সংগ্রহ করে তা দিয়ে রেললাইনে স্লিপার মোটর গাড়ি নৌকা লঞ্চ জাহাজ ইত্যাদি কাঠামো বৈদ্যুতিক খুঁটি রাস্তার পুল প্রভৃতি নির্মাণ করা হয় আর দ্বারও দেখো সরকারের আয়ের উৎস বনসম্পদ সরকারের আয়ের একটি উৎস যেমন বনসম্পদ বিক্রি ও এর উপর কর ধার্য করে সরকারের রাজস্ব আয় বাড়িয়ে থাকে নয় দেখো কৃষি উন্নয়ন বনভূমি দেশের আবহাওয়াকে আর্দ্র রাখে ফলে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটে যা কৃষি উন্নয়নে সহায়ক এবার দশ দেখো বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন বনের বিভিন্ন প্রাচীন প্রাণীর চামড়া দাঁত শিং পশম এবং কিছু কিছু জীবজন্তু বন্য জন্তু রপ্তানি করে বাংলাদেশ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে তাহলে আমাদের এই বনসম্পদের প্রতি আমাদের অনেক ব্যবহারে আমরা যত্নশীল হব তাই না এদেরকে রক্ষা না করলে তো আমাদের চলবে না আমাদের ভালো থাকতে হলে বনসম্পদ রক্ষা করতে হবে আমাদের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার তাগিদে বনসম্পদ বন জীব বৈচিত্র্যের প্রতি যত্নশীল ও রক্ষণশীল হতে হবে এবার আমরা বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শিল্প সম্পর্কে জানব তাহলে প্রধান প্রধান শিল্পগুলো কি দেখো পাট শিল্প বস্ত্র শিল্প কাকুজ শিল্প সার শিল্প পোশাক শিল্প পর্যটন শিল্প তাহলে প্রধান বাংলাদেশের প্রধান শিল্প দেখো কোনো দেশের অর্থনীতি ও সামাজিক অগ্রগতির পূর্বশর্ত হচ্ছে শিল্পায়ন আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের শিল্প খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বাংলাদেশের অর্থনীতি সমীক্ষা দুই হাজার চোদ্দো অনুযায়ী দুই হাজার বারো তেরো অর্থ বছরে জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান হলো শতকরা উনত্রিশ ভাগ বাংলাদেশের প্রধান শিল্পগুলো হলো পাট শিল্প তাহলে তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ ছবিতে দেখো পাট শিল্প এটা কি দেখো কার্পেট কার্পেট দেখো কার্পেট এই পাট শিল্প থেকেই তৈরি হয় পাট থেকেই তৈরি হয় এটা কিন্তু আমাদের রংপুরেও আছে কারুপণ্যতে কোথায় এগুলো হয় গঙ্গাচড়ায় তোমরা এই পাটের এই ক্রিয়া থেকে কারু কার্পেট তৈরি হয় এই ইয়েগুলো দেখতে পারবে তোমরা যদি যেতে চাও সবাই কেউ যদি আগ্রহী আগ্রহী হয় যে কোথায় বানায় দেখি এই কারখানাগুলো দেখতে পারো তাহলে দেখো আমরা এখন পাট শিল্প সম্পর্কে আলোচনা করব বাংলাদেশে কৃষি নির্ভর শিল্পগুলোর মধ্যে পাট শিল্প অন্যতম এ দেশে পর্যাপ্ত ও উৎকৃষ্ট পাট চাষ হওয়ার কাঁচামালে সহজলভ্যতা পাট শিল্পের উন্নতিতে সহায়তা করছে এ দেশে পাটের দক্ষ ও সুলভ শ্রমিক রয়েছে সমকর্মী পাট শিল্পের প্রতি সরকারের সাহায্য ও সহযোগিতা রয়েছে পাট শিল্প কেন্দ্র অঞ্চল দেখো নারায়ণগঞ্জ খুলনা চট্টগ্রাম ডেমলা ঘোড়াশাল নরসিন্দী ভৈরববাজার গৌরী গৌরীপুর মাদারীপুর চাঁদপুর সিদ্ধিরগঞ্জ হবিগঞ্জ আর পাট শিল্পজাত দ্রব্য দেখো চট বস্তা কার্পেট দড়ি ব্যাগ স্যান্ডেল ম্যাট পুতুল শোপিস জুটন রপ্তানি দেশসম হলো কি কি দেখো আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য ভারত মিশর রাশিয়া পোল্যান্ড বুলগেরিয়া বেলজিয়াম কানাডা ইতালি জার্মানি ফ্রান্স জাপান ফ্রান্স ইত্যাদি এবার দেখো বাংলাদেশ টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি ছবি দেখতে পাচ্ছ এটা কি বলতো বস্ত্র শিল্প 
এটাও আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ শিল্প তাহলে কার্পাস বয়ন শিল্প বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান গুরুত্বপূর্ণ শিল্প মানুষের খাদ্যের পরেই বস্ত্রের প্রয়োজন হয় তাই বস্ত্রে বস্ত্র শিল্পের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবার দেখো তাহলে বস্ত্র শিল্পগুলো কোথায় কোথায় হয় দেখো ঢাকা অঞ্চলে কিছু জায়গায় চট্টগ্রাম অঞ্চল কুমিল্লা নোয়াখালী অঞ্চল এবার আমরা কাগজ শিল্প দেখতে পাচ্ছি ছবিতে তাহলে কাগজ শিল্প দেখো কাগজ শিল্প বাংলাদেশের একটি অন্যতম বৃহৎ শিল্প উনিশশো তেপ্পান্ন সালে বাংলাদেশের চন্দ্রঘোনায় প্রথম কাগজের কল স্থাপিত হয় বর্তমানে বাংলাদেশে সরকারিভাবে ছয়টি কাগজ কল চারটি বোর্ড মিলস ও একটি নিউজ প্রিন্ট মিল কারখানা আছে বেসরকারিভাবে উল্লেখযোগ্য ও সংখ্যক কাগজ কল গড়ে উঠেছে কাগজ কলসমূহ দেখো চন্দ্রঘোনায় কর্ণফুলি কাগজ কল পাবনার পাকশি উত্তরবঙ্গ কাগজ কল আর সাতুকে সিলেট মন ও কাগজ কল নারায়ণগঞ্জে বসুন্ধরা কাগজ কল মাগুরা ও শাহজালাল কাগজ কল খুলনা নিউজ প্রিন্ট কারখানা বাংলাদেশে হার্ডবোর্ড মিলস আদমজি পার্টি ইকেল বোর্ড মিলস কাপ্তাই ও টুঙ্গি বোর্ড মিলস উৎপাদনের কাঁচামাল দেখো বাঁশ নরম কাঠ নলখাগড়া আখের ছোবড়া পাটকাঠি ও কাঁচা পাট উৎপন্ন কাগজ লেখার কাগজ ছাপার কাগজ প্যাকিং ও অন্যান্য কাগজ এবং নিউজ প্রিন্ট এবার দেখো একটা কোন শিল্পের দৃশ্য দেখতে পাচ্ছ বলো তো আমাদের এটাও একটা উল্লেখযোগ্য শিল্প এটা হচ্ছে সার শিল্প বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্যের চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজন অতিরিক্ত ফসল তার আর এ জন্য প্রয়োজন সার উনিশশো সালে বাংলাদেশে প্রথম সার কারখানা সিলেটের ফেঞ্জুগঞ্জে স্থাপিত হয় বর্তমানে সতেরোটি সার কারখানা থেকে সার উৎপাদন হচ্ছে এর মধ্যে প্রধান সার কারখানাগুলো হচ্ছে ঘোড়াশাল সার কারখানা আশুগঞ্জ সার কারখানা পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা চট্টগ্রাম ট্রিপল সুপার ফসফেট সার কারখানা চট্টগ্রাম ইউরিয়া সার কারখানা জামালপুর জেলায় তারাকান্দিতে যমুনা সার কারখানা ও ফেঞ্জিগঞ্জ অ্যামোনিয়া সালফেট সার কারখানা বাংলাদেশে বৃহ শিল্পের মধ্যে সার অন্যতম এবার আমরা কিসের ছবি দেখতে পাচ্ছি বলো তো পোশাক শিল্প এটা আমরা কত গার্মেন্টসে কাজ করছে মানুষ গার্মেন্টসের পোশাক শিল্পের চিত্র দেখতে পাচ্ছি পোশাক বানাচ্ছে তাহলে দেখো বা পোশাক বাংলাদেশের পোশাক শিল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হিসেবে গড়ে উঠেছে সত্তর দশকের শেষে এবং আশি দশকের প্রথম থেকে রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পের যাত্রা শুরু হয় এরপর এ শিল্প অতি দ্রুত বাংলাদেশে রপ্তানি বাণিজ্যের শীর্ষে নিজের স্থান করে নেয় বর্তমানে দেশের অনেকগুলো রপ্তানিমুখী শিল্প পোশাক শিল্প ইউনিট রয়েছে এগুলো প্রায় শতকরা পঁচাত্তর ভাগ ঢাকা অঞ্চলে অবস্থিত অবশিষ্টগুলো প্রায় সবই চট্টগ্রাম বন্দর সাময়িক নগরীতে এবং কিছু খুলনা এলাকায় রয়েছে দুই হাজার সতেরো আঠারো সালে এ শিল্পে বাংলাদেশ পনেরো হাজার চারশো ছাব্বিশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করে যা মোট রপ্তানি আয়ের শতকরা বিয়াল্লিশ দশমিক সাত ভাগ এবার কি দেখ ছবি দেখতে পাচ্ছ বলো তো পর্যটন শিল্প এটা দেখো একটা ছবি কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত আর একটা রাঙামাটি কাপ্তাই হ্রদ তাহলে তোমরা কি কখনো গিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলে সময় পেলে ঘুরে এসো দুটা দু জায়গায় সুন্দর তাহলে আমি আমরা প্রাকৃতিক পর্যটন শিল্প সম্পর্কে জানব প্রাকৃতিক ঋতু বৈচিত্রের দেশ বাংলাদেশ সপ্তম শতাব্দীতে প্রখ্যাত চৈনিক ব্রাজক কবি হিউন সাং এই দেশে এসে উচ্ছ্বসিত উল্লেখ করে ভাবে উল্লেখ করেছেন এ স্লিপিং বিউটি ইমার্জিং ফ্রম মিটস অ্যান্ড ওয়াটার তিনি তখন এই জনপদের সুপ্ত সৌন্দর্যটিকে কুয়াশা ও পানির অন্তরাল থেকে ক্রমশ উন্মোচিত হতে দেখেছিলেন তার সেই উপলব্ধি আজও এই বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য পর্যটনের জন্য সম্ভাবনাময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সমুদ্র সৈকত ঘন অরণ্য পাহাড়ি এলাকা প্রকৃতিগতভাবে এখানে বিদ্যমান বাংলাদেশের পর্যটকদের ভ্রমণ কেন্দ্রগুলোর মনোমুগ্ধ হওয়ার সৌন্দর্য এদেশের পর্যটন শিল্পের জন্য বিরাট সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র এদেশে পৃথিবীর দীর্ঘতম বালুময় সমুদ্র সৈকত 
ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট দ্বীপ হ্রদ নদী ও পালতোলা নৌকার অনুপম দৃশ্যাবলী সবুজ শ্যামলিকা ঘেরা পাহাড়ি বনভূমি রয়েছে যা দেখলে মন ভরে যায় এখানে রয়েছে প্রাচীন বৌদ্ধবিহার ও মঠ সহ প্রাচীন সভ্যতার নানা নিদর্শন সিলেটের পাহাড় হাওড় চা বাগানের নয়নাভিরাম নৈসর্গিক দৃশ্য কুয়াকাটায় সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সূর্যাস্তের দৃশ্য এছাড়াও এ দেশে বহু প্রাকৃতিক ঐতিহাসিক স্থান ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং সমৃদ্ধ বাঙালি সাংস্কৃত সংস্কৃতি রয়েছে যা আকর্ষণীয় পর্যটন ক্ষেত্র হিসেবে দেশি বিদেশি পর্যটককে আকর্ষণ করতে সক্ষম তাহলে তোমরা এবার বাড়ির কাজ নাও খাতা পেন নিয়ে বসে পড়ো বাড়ির কাজটা লিখে নাও আর তোমরা কিন্তু অবশ্যই বইটা ভালো করে পড়বে শুধু ক্লাস করলেই হবে না বাড়িতে অবশ্যই একটু অনুশীলন করতে হবে তাহলে বাড়ির কাজগুলো লিখে নাও এক দেখো বাংলাদেশে বনাঞ্চলের বিবরণ দাও দুই দেখো বাংলাদেশে বনাঞ্চলের গুরুত্ব আলোচনা করো তিন দেখো বাংলাদেশের পোশাক ও পর্যটন শিল্পের অর্থনৈতিক অবদান বিশ্লেষণ করো তাহলে তোমরা এই কাজগুলো করে ফেলো স্কুল খোলার পর অবশ্যই আমাকে দেখাবে আর সবাই খুব সাবধানে থেকো বাড়ির ভেতরেই থেকো বাড়ি থেকে বেরোনো আর যদি নিতান্তই খুব প্রয়োজনে বেরোতে হয় তাহলে অবশ্যই মাস্ক পরবে হ্যান্ডস গ্লোভস পরবে ব্যাগে হ্যান্ড স্যানিটাইজার রাখবে মাঝে মাঝে হ্যান্ড স্যানিটাইজারে হাত মুছামুছি করবে অবশ্যই খুব ভালো থেকো সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ